ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ കുറച്ചും കൂടെ ഇതേപോലത്തെ ഫോട്ടോസ് നീ കരുതിയിട്ട് ഇതിലെല്ലാം ഈ ചൊവ്വര് മൊത്തം അങ്ങ് ഓട്ടിച്ചോളണം കേട്ടാ നിന്റെ അച്ഛ എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാനും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അല്ലേ വതക്ക വതക്ക മാറിയത് എന്തോന്ന് മാറിയെന്ന് അമ്മക്ക് ഇപ്പോഴും പഴയ അഴുക്ക സ്വഭാവം തന്നെ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട അമ്മ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് നിന്നെ മാറ്റാവുള്ള നീ വഴി പറഞ്ഞു എടാ അവക്ക് നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവളെ ഇന്നലെ വേണ്ട നിനക്ക് ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം എന്റെ കൂട്ടുകാരി കോമളുണ്ട് എടാ അവളെ മോള് അടുത്ത വർക്ക് ഏറട്ടെ ചേച്ചി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചേച്ചി അല്ല തൽക്കാലം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങ ശരി ചേച്ചി അടുത്ത വരുമ്പോ വിളിക്കൂ എന്തായാലും നോക്കാം ശരി ഹലോ അതോ മനസ്സ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ചേട്ടാ ഈ ബ്രൈഡൽ വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മള് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വർക്കിനല്ല വെറുതെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും അവര് വിളിക്കൂല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് വയ്യ ഏട്ടാ ഇനി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ഡിവോഴ്സ് വേറെ ആര് തീരുമാനിക്കണം ചേട്ടാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഷാജി വക്കീലിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ചേട്ടൻ അറിയില്ലേ അമ്മയെ പണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ സഹായിച്ച ആ വക്കീല് പുള്ളി എന്റെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടും കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ശിവേട്ടന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് പോകുമായിരിക്കും മകളെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും എത്ര പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നിട്ട് വല്ലതും ആയോ അവസാനല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ആർക്കും കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ നേരെ ചാടിക്കൊണ്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അമ്മായിനോടൊന്നും സംസാരിക്കോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അച്ഛനും സംസാരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് ചേച്ചി എന്തിനാണെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഹലോ ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കണില്ല വർക്ക് അല്ല ചേച്ചി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ ചേച്ചി ആ വൈകുന്നേരം വിളിക്കും ആ ശരി ആ റഫറൻസ് നോക്കട്ടെ എടുത്താ മതി ഇത് എനിക്കൊരു മൂടില്ല ഏട്ടാ ആ മൂടൊക്കെ വരും സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം വീണ്ടും മാറും സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ പിന്നെ എന്തിനാ ചേട്ടനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പോയി സംസാരിക്ക ഏട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം ആ ഇപ്പൊ തന്നെ
മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് പൊന്നും പണവും ഒക്കെ തന്നാണ് കുപ്പിണി വിലാസത്തിലെ മുതുമുത്തച്ഛനെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ രാജാവായിരുന്നു അത് പിന്നെ രാജാവ് തന്നെ അന്നത്തെ പടയാളികളെല്ലാം താമസിച്ച ഇടത്ത് വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിതിട്ട് മഹാരാജാവ് തന്നെ അങ്ങേരെ കൈകൊണ്ട് കുപ്പിണി വിലാസം ഒന്ന് എഴുതി തന്നു നല്ല പേരല്ലേ അച്ഛമ്മ നല്ലതല്ലേ കുപ്പിണി വിലാസം കുപ്പിണി മക്കള് കഥ കേക്കാണ് ഓ അമ്മ കുപ്പിണി വിലാസത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞാണ് മകൾ ചെല്ല് കഥ അച്ഛമ്മ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഏ അച്ഛനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാണ്ടേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടമ്മായി ഓ എന്തൊരു പറയാൻ എന്തൊരു ചൂട് അകത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്കണം ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ നീ എന്തോടെ പറയണത് അകത്ത് കറണ്ട് ഇരിക്കണോ ഇല്ലേ നീ അകത്ത് നല്ലേ വന്നത് പിന്നെ അമ്മായി ഭയങ്കര ഇരുത്ത അമ്മായി എന്തിങ്ങനെ എങ്ങനെ അവ ഭയങ്കര സങ്കടം അമ്മായി അവക്ക് എന്തൊരു സങ്കടം ഏ അവിടെ ശിവൻ കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത് പവൻ അത് ഞാൻ വെച്ചാലും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തരാം തരാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി സാവകാശം വേണം എടാ ഇപ്പൊ കണ്ണിന് എത്ര വയസ്സായി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് തരാത്തതല്ലല്ലമ്മായി വേവോളെ ഇരുന്ന ആറോളം ഇരിക്കണമെന്നാണല്ലേ ശരി അമ്മ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവളുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യല്ലേ എടാ ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവളുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിന്റെ അല്ലേ ആ കൊച്ചിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ലെന്നാണ് അവര് പറയണത് ഇവർക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ അവസ്ഥ കേടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത് അമ്മായി സമാധാനപ്പെടു ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ അവരുടെ ഒന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ അവക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പേടി ആ അവക്ക് പേടി നീ ചെന്ന് അവളുടെ അടുത്ത് പറ കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കാല് വരും നിനക്ക് വേറെ ജോലി വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അകത്ത് ഇല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വീശിട്ടാണ് ചൂട് ഓ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വീശിട്ടാ ചെയ്യൂല രണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ചകോദരന് ചകോദരി ചേച്ചി ഇവിടെ കേട്ടി താമസിപ്പിച്ചാൽ അപ്പൂപ്പന് വഴക്ക് കിട്ടിയതല്ലോ എന്താ ഞാൻ അവിടെ ആര് എന്തെന്നറിയാതെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ കേട്ടി താമസിപ്പിക്കരുത് ചിലപ്പോ ഒരു കള്ളി കലായിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കള്ളി എന്ന് വിളിച്ചാ നിന്റെ അമ്മ എന്നെ കള്ളി എന്ന് വിളിച്ചാ അത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിന്റെ അമ്മായിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാന്ന എനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ചേട്ടൻ ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി വരണുണ്ട് നീ നിനക്ക് മിണ്ടല്ല നീ നമ്മളെ പ്രശ്നമൊന്നും വല്ലിയും പോയി സംസാരിച്ചപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ് 
സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പോൾ പൈസ ഒക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നാൽ മതി അത് ശരി ഇതാണ് നിങ്ങൾ അളവ് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും വേണം വീണ്ടും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് വരും എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വർണ്ണം വേണ്ട എനിക്ക് തിന്നാ മതി ഇത് അമ്മ എന്തേ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് തടുപ്പിച്ചതല്ലേ നീ അത് പിടിച്ചോണ്ട് വരാതെ എനിക്ക് അറിയാലോ ശിവായിട്ടാണ് എന്റെ സൈഡ് നിക്കുള്ളൂ ആ അല്ല പക്ഷെ നീ ആ ഷാജി വക്കീലിനെ പോയി കണ്ട് ഡിവോഴ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര മോശമായിപ്പോ കേക്കുന്നുണ്ട ചിറ്റപ്പരുമെന്ന് <laughs> 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 കൊടുക്കൂലേ ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയും ഞാനല്ല വിളിച്ച ചിറ്റപ്പനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച ചേട്ടാ ചുമ്മാ കള്ളം പറയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു സത്യം ചിറ്റപ്പനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അതോ അത് അച്ഛമ്മക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ണനെ അച്ഛമ്മക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടല്ലേ ഇഷ്ടല്ലേ അമ്മേനെ അമ്മേനെ ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ കണ്ണനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണ് അമ്മക്കെന്നെ ഇഷ്ടാണോ ഇതെന്ത് കണ്ണാ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ 
ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കോ പിന്നെ എന്താ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മ അല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും തൊട്ട് അമ്മ കണ്ണന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കാം അമ്മ അതിനെ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ അമ്മക്ക് അച്ഛനെ ഇഷ്ടല്ലേ അമ്മക്ക് അച്ഛനെ ഇഷ്ടാണല്ലോ അച്ഛൻ എന്താ പിന്നെ അവിടെയും അമ്മ ഇവിടെയും താമസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ കണ്ണ നിന്നോട് ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നേ ആമി ചേച്ചി ആമി ആമി അമ്മ ഇങ്ങനെയാണോ തൊണ്ട കൊടുക്കല്ലേ നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ശിവനെ മാറി മാറി നിൽക്കാൻ പോവാന്ന് നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞ ഞാൻ ശിവനെ മാറി നിൽക്കാൻ പോവാന്ന് അത് സത്യല്ലേ എന്ത് നർദ്ദന പറയാനാണോ പറഞ്ഞതാ ആരാ പറഞ്ഞാന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതാ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു ഇവിടെ വാടി ഇവിടെ വാടി ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂത്തവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഒളിഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ കൈ വിഷ പോവുമ്പോൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് ഇനി അടിച്ചോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ അച്ഛന് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറിയല്ലേ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ദോശയല്ല അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം അച്ഛൻ ചേർത്ത് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല മക്കളെ അച്ഛനൊരു കൊച്ചു കില്ലാടിയാ അമ്മ ചുമ്മാ പറയുന്നതായിരിക്കും അച്ഛന് ഭയങ്കര മടിയാണ് അച്ഛൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നത് അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവളിവിടെ ഇല്ലാതായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചോദിച്ചാണ് അല്ല അച്ഛൻ ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ വഴക്കിടുന്നെന്തിനാണ് ചുമ്മാ വേണ്ട നീ നീ ചുമ്മാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പച്ചി അമ്മൂമ്മ കാലിന് ചെറിയൊരു ഒടുവുണ്ട് അത് മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് ശരിയാവൂ എന്തായാലും നന്നായി മൂന്നാല് മാസം ഇറങ്ങി കിടക്കുമല്ലോ അല്ല അയ്യോ അമ്മായിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടോ കഷ്ടം ഹലോ <laughs> 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 